ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ ആൻസൻസ് നമുക്കൊരു ചീപ്പസ്റ്റ് പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടത് നോക്കിയാലോ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റപ്പ് ഗാർഡൻ ലോണാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പോച്ച വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ വേണ്ട ചച്ച ഇതേപോലെ ഈ സെയിം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ടൈപ്പ് പുല്ല് ആൾറെഡി ഇവിടെ മൊത്തത്തിലുണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടെല്ലാം അതിന് ചെറിയൊരു കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കിഴങ്ങുകളെല്ലാം അടിയിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് വേറെ പോച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ഞാൻ ആ ഗ്രൗണ്ടെല്ലാം ലെവൽ ചെയ്ത് ലോൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു വേസ്റ്റായിട്ടൊരു ബാത്ത് ടബ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ടബ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയുള്ള കാലത്തെ വീട് അകത്ത് കുറച്ച് റിനോവേഷൻ വർക്കുകൾ നടന്ന സമയത്ത് അമ്മയും അപ്പനും അതെടുത്ത് കളയുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ കളഞ്ഞ സാധനം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചിലെ മീനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് വളർത്തിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആ ടബ് അപ്പോൾ ആ ടബ് ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾ ഞാൻ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മീനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഗപ്പീസിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും അത് കാറൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തട്ടിയൊക്കെ ചെയ്തു കുറേ നാൾ ഡോഗ്സൊക്കെ അതിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് അടിയിൽ ലീക്ക് വന്നപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നേ വേസ്റ്റായിട്ട് കളഞ്ഞിരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഈ ചാക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ചണച്ചാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചണച്ചാക്ക് വെച്ച് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാങ്ക് നമ്മൾ കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചാക്ക് നല്ല ഗ്രൗട്ടിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ ടബ് അവിടെ വേസ്റ്റായിട്ട് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈബർ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഡീക്കെ ആവാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് വെറുതെ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് പിന്നെയും ഇതിങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കിടന്നാലും ഒരു വൃത്തികേടായതിനാൽ അത് എടുത്ത് ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചു വെച്ചു നമ്മുടെ ആൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അമ്മിക്കല്ല് അരകല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് അതിന് വട്ടം സ്റ്റൂൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിൽ അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് കിലോ സിമെൻറ്റ് മതി എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുപത് കിലോ സിമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തു ഇതേപോലെ ചാക്ക് കുഴച്ചു ചാക്ക് ഗ്രൗട്ടിനകത്ത് മുക്കി ഈ ടബിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു അവർ ടബൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് തറയിൽ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാനത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്കെന്തോ സക്സസ് ആയില്ല ഇരുപത് കിലോ സിമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സക്സസ് ആയില്ല ഒട്ടിച്ചത് ലീക്കായി ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം എല്ലാം വളർന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും പോയി ഒരു മുപ്പത് കിലോ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് എടുത്തു പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് മണിയായിട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു ചാക്ക് എടുക്കുന്നതായിരുന്നു ലാഭം അതാകുമ്പോൾ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ആവത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിയായിട്ട് എടുത്തപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ ആവുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും സാരമില്ല നമ്മൾ ആ അതിന് മേളിൽ കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഗ്രൗട്ട് തേക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ലീക്ക് വന്ന ഫാങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫാങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സിമെൻറ്റ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടു ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് ആ ഒരു ചെടിയുടെ കീഴത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ചെടിയുടെ പൂക്കളും ഇലകളും കമ്പുകളും എല്ലാം എപ്പോഴും ഒടിഞ്ഞു വീഴും അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഈ കുരുവി കരിയില കുരുവികൾ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഞാനത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ക വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണും ഒരു പയ്യൻ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് കണ്ടില്ലേ രാവിലെ ഞാൻ ഉറക്കം എഴുന്നേക്കുന്നത് മുമ്പിട്ടേ അവൻ ഓടി വന്നു ചേച്ചാ വാ നമുക്ക് ടാങ്കിനകത്ത് മീനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ തോട്ടിൽ പോയി മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് അവനും ഭയങ്കര കൗതുകമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനും ഭയങ്ക
അപ്പക്കൂട്ടൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ചെടികൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ഈസ്റ്റർ ലിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ചെടികളാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ പൂക്കത്തുള്ളൂ എന്നാലും അതൊരു ഗ്രീൻ ലീവ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഈർപ്പം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതെപ്പോഴും കിളിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തോട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് മീനെ വാങ്ങിച്ചു അത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്നെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ മേടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഫിഷസിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരെ ടാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പണ്ട് ഞാൻ മിനകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യം എന്നാൽ നമ്മൾക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ മകനായാലും എല്ലാം കളിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഉന്മേഷം വരും അല്ലാതെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ച് പോകുന്ന ഫിഷസിനെ ആവുമ്പം അതിലും എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മളായിട്ട് ഇണക്കമുള്ളതല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവിടെ ആ സ്റ്റൂൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാനൊക്കെയാണ് അപ്പം ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയും ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമെല്ലാം അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന് അത്രത്തോനെ നമ്മൾ ആ ഫിഷസുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രാവുകളുടെ കൂടും ഇപ്പോൾ അത് ഇതിനോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം തൊട്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്ലോബ് ടാങ്കും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടാങ്കുകളുടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ആണ് പ്രാവിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ലൈനിൽ പെറ്റ്സുകളും അപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗാർഡൻ ലോണും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാച്ചുറൽ പോണ്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ ആണിത് ജസ്റ്റ് ചണച്ചാക്കുകൾ ഒരു ചാക്കിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ളൂ ഒരു പത്ത് ചാക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെറിയൊരു പോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടടി വീതിയുള്ള പോണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിർമ്മിച്ചത് എന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലാതെ ബെയർ മണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കല്ല് അതേപോലെ മരങ്ങളുടെ വേര് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരുകളെല്ലാം ചെത്തി വിടുക പിന്നെ കല്ലുകളെല്ലാം അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ടാങ്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടുതൽ പൈസയാകും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് യൂസ് വരാത്തൊരു ഭാഗമാണ് കാര്യം മരം ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വണ്ടി കയറി വരാനുള്ളൊരു ടേണിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു സ്പേസ് ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് വേക്കൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആ സിക്സ് ഫീറ്റ് സ്പേസിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ടാങ്ക് കടയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ടാങ്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് അയ്യായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫീറ്റ് ടാങ്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ടാങ്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് അയ്യായിരം രൂപ വില അവർ ചോദിച്ചതിനാൽ ആണ് പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് തൽക്കാലമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിയ നമ്മൾ ബിസിനസ് അടിസ്ഥാനമൊന്നുമല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫണ്ണല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞ സ്പേസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള രീതിയിൽ ഇത് പണിഞ്ഞ് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്